இந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் நிறைய சர்ச்சைகளில் சிக்கிட்டு வந்தாரு ஆனா சமீப காலமா அவர் பேச்சுலையும் செயல்லையோ நிறைய மாற்றங்கள் அனுபவம் வாய்ந்த தலைவர் மாதிரியே நிதானமா உறுதியா பதில் சொல்றாரு ஆனா அதுக்காக யாரையும் விமர்சிக்காம இல்ல விமர்சிக்கிறாரு ஆனா அவருடைய வார்த்தைகள்ல வந்து முரட்டு தண்ணம் உள்ள ஏன் அப்படி விமர்சிச்சாரு அப்படின்றதையும் வந்து பாயிண்ட் பை பாயிண்டா சொல்றாரு இதுதான் பல அரசியல் ஆர்வலர்களையும் இளைஞர்களையும் இவர் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்கு இவர் நம்ம சங்கத்துக்கு வந்தாரு அவர்கிட்ட நம்ம நிறைய கேள்விகள் கேட்டோம் அதுக்கு சரளமா பதிலும் சொல்றாரு அவர்கிட்ட என்ன பேசணும் என்ன பதில் சொல்றாரு அப்படின்றத நீங்களே பாருங்க ஆன்மீக அரசியல் அப்படின்றது இந்துக்களுக்கு மட்டும்தானா அல்லது முஸ்லீம்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்குமானதுமா ஆன்மீகத்துக்கு மதம் கிடையாதுங்க ஆன்மீகத்திற்கு மதம் கற்பிப்பதே முட்டாள்தனம் மதங்கள் ஜாதிகள் இதையெல்லாம் கடந்தது தான் ஆன்மீகம் சர்வோஜன சுகினோ பவந்து எல்லோரும் இன்புற்று இருப்பதுவே அன்றி வேறொன்றறியேன் பராபரமே அதுதான் ஆன்மீகம் அப்பயே ரஜினிக்கு வந்து ஆன்மீக அரசியல் அப்படின்னு சொன்னோடனே பாஜக சாயம் பூசப்படுது அப்படியான ஒரு முயற்சி இப்போ மட்டும் இல்லை தொன்று தொட்டு நடந்து வருகிறது அவங்கெல்லாம் வந்து மதங்களாக பார்க்குறாங்க ஆன்மீகத்தை ஆனால் நம்முடைய பாரத நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் நாம் வந்து மதமாக எதையுமே நம்ம அணுகினது இல்லை இதுவரைக்கும் காம குரோத மத மாச்சரியங்களை விலக்கி வச்சா தான் நீங்கள் ஆன்மீகத்தின் உச்ச நிலையை அடைய முடியும் இங்கே வந்து மதம் வந்து விலங்குகளுக்கு கூட பிடிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆகவே மதம் என்பது மனிதனுக்கும் பிடிக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் நம்முடைய இந்திய ஆன்மீகம் ஆனால் இந்த ஆன்மீகத்தை இந்த முன்னாடி வந்து திருடிட்டு ஒருத்தன் ஓடுறான்னு வச்சுக்கோங்க பின்னாடி ஒருத்தன் தே திருட ஓடுறான் திருட ஓடுறான் இவன் திருடிட்டு ஓடுவான் ஆனால் இவன் என்ன பண்ணுவான் முன்னாடி எவனோ திருட ஓடுறான்னு சொல்லிட்டு அடுத்தவனை திருடன்னு சொல்லிட்டு துரத்திட்டு போவான் அது மாதிரி அவங்கெல்லாம் ஒரு மதம் அவங்கெல்லாம் மதம்னா என்னென்னா தன்னை நம்பினால் தான் மோட்சம் தன்னை நம்பலை ஏற்றுக்கலை அப்படின்னா பாவி தன்னை நம்பினால் தான் சொர்க்கம் இல்லைனா உங்களுக்கு நரகம் இது மாதிரியான சிந்தனைகளுக்கு பேர் தான் மதம் தன்னை நம்பினாலும் சரி நம்பாட்டியும் சரி வயதாரையும் வாழ வைக்கும் வைகுண்டம் இங்கே புரியுதுங்களா பகைவனுக்கும் அருளும் நன்னெஞ்சிங்க அதனால் இங்கே மதம் கிடையாது ஆகவே அவங்க அந்த கண்ணோட்டத்திலிருந்து பார்க்கும்போது என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா எங்களை மதம் மதம்னு பண்ணிடுறாங்க இந்துன்றது மதம் இல்லை இந்து என்பது ஒரு மதம் அல்ல இந்து என்பது ஒரு தர்மம் அதுதான் நீங்கள் எங்களை வந்து ஒரு மதமாக அடையாளப்படுத்துறீங்க அப்படியான ஒரு அது மாதிரி இல்லைங்கிறனா இது வந்து ஒரு கலாச்சாரம் பண்பாடு தேசியம் புரியுதுங்களா அதோட தொடர்புடைய ஒரு வார்த்தையாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து அவங்க தங்களை இஸ்லாம் இஸ்லாமியர்கள் நாங்கள் முகமதியர்கள்னு சொல்லிட்டாங்க முகமது ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அவங்க தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் நாங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால கிறிஸ்தவர்கள்னு சொல்லிட்டாங்க இன்னொருத்தர் புத்தரை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால புத்தர்னு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து தனி நபரையோ ஒரு குறிப்பிட்ட சித்தாந்தத்தையோ ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயம் அல்ல இது தர்மம் சார்ந்தது அதனால தான் இதுக்கு பேர் சனாதன தர்மங்கிறோம் புரியுதுங்களா ஆகவே ஹிந்து என்பது ஒரு தர்மம் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் இருந்து ரிலிஜன்கிற வார்த்தைக்கு சரியான மொழிபெயர்ப்பு எது ரிலிஜன்கிற வார்த்தைக்கு சரியான மொழிபெயர்ப்பு எது மதத்தை வந்து நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திங்கன்னா என்ன வார்த்தையில் மொழிபெயர்ப்பீங்க தர்மத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திங்கன்னா என்ன வார்த்தையில் மொழிபெயர்ப்பீங்க அவங்களுக்கு அங்கே அதுக்கான வார்த்தைகளே கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்கெல்லாம் கிறிஸ்டியன்ஸு இவங்கெல்லாம் முஸ்லீம்ஸு அது நம்ம இந்திய அரசியல் சாசனம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிடுச்சு யாரெல்லாம் முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர் இல்லையோ அவங்கெல்லாம் இந்துக்கள் இந்தியர்கள் இந்த பாகுபாடு இஸ்லாமியர்களுக்கோ கிறிஸ்தவர்களுக்கோ புரியலனா பரவாயில்ல நீங்கள் சொல்கிற சோ கால்டு இந்துக்கள் அந்த இந்து மெஜாரிட்டிக்கே புரியலையோ ஆ புரியலை என்னென்னா ஏன் புரியல நாம் நிறுவனப்படுத்தப்படவில்லை இப்போ இஸ்லாம்னா ஒரு நிறுவனம் நாம் நெறிப்படுத்துவதில் தான் அதிகமாக கவனம் கொடுத்துருக்கமே ஒழிய நிறுவனப்படுத்தவே இல்லை நெறிப்படுத்துறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்குது ஏராளமான மகான்கள் ரிஷிகள் ஞானிகள் தலைவர்கள் சான்றோர்கள் ஆன்றோர்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க வாழையடி வாழை என வந்த திருக்கூட்டம்கிறான் யானும் ஒருவனென்றேங்கிறார் வள்ளலர் இது வந்து இவரோட முடிஞ்சு போச்சு இந்த நபியோட முடிஞ்சு போச்சு அப்படியெல்லாம் கிடையாது நம்முடைய வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா நாலா புறமும் இருந்து நல்ல சிந்தனைகள் நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது லெட் நோபிள் தாட்ஸ் கம் டு அஸ் ஃப்ரம் எவ்ரி சைடு ஆனால் நீங்கள் ப்ராட் மைண்டடாக இருக்கணும் வரதெல்லாம் ஏற்றுக்கணும் திருக்குறள் என்ன சொல்லுது எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு யார் சொல்கிறான் முஸ்லீம் சொன்னாலும் பரவாயில்ல கிறிஸ்தவம் சொன்னாலும் பரவாயில்ல விஞ்ஞானி சொன்னாலும் பரவாயில்ல அது உண்மை தான் ஏற்றுக்க மெய்ப்பொருளாக இருந்தால் ஏற்றுக்க உலகம் உருண்டான்னு மொதல் மொதல் சொன்னபோது அவனை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டாங்க ஆனால் நாம் அப்படி இல்லை மாற்றங்களை அன
அதனால தான் தொன்று நிகழ்ந்தது அனைத்தும் உணர்ந்திடும் சூழ்நிலை வானர்களும் இவள் என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் அப்படிங்கிறார் பாரதியார் ஆகவே இது வெறும் ஒரு நிலப்பரப்போடு தொடர்புடைய விஷயம் அல்ல ஒரு பண்பாட்டோடு தொடர்புடைய விஷயம் அல்ல ஒரு கலாச்சாரம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அதனால தான் சுப்ரீம் கோர்ட் கூட என்ன சொல்லுதுன்னா ஹிந்துங்கிறக்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்குதுன்னா இது ஒரு கல்ச்சுரல் நேஷ்னலிசம் இது யார் உருவாக்குனாங்க சொல்ல முடியாது இதை படைத்தவன் யார் சிவனா விஷ்ணுவா முருகனா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது இது இயற்கையாக மகா பெரியவர் ரொம்ப நல்லா சொல்லுவார் இது ஒரு ஒத்தையடி பாதை இந்த ஒத்தையடி பாதை யார் போடுவா இந்த ரோடுனா வாஜ்பாய் போட்டாருன்னு சொல்லுவீங்க இந்த ஒத்தையடி பாதை யார் போட்டா எத்தனையோ பேர் நடந்து நடந்து போய் அந்த ஒத்தையடி பாதை இயற்கையாக உருவாயிருக்கு உங்களோட கலாச்சார பற்று மத வெறியாக மாறுதுன்னு அதாவது இந்த ஹிந்து அப்படி சொல்லிட்டாலே ஒரு மத வெறியன் அது ஒரு மதம் சார்ந்த விஷயம் முஸ்லீம் முஸ்லீம் லீக்னு வச்சுக்கிட்டா மத வெறி கிடையாது கிறிஸ்டியன்ஸ் வேறு ஏதாவது அவங்க அமைப்பு வச்சுக்கிட்டா அதுக்கு பேர் மதம் கிடையாது ஆனால் அந்த இந்துக்கள் ஹிந்துன்னு சொல்லிக்கிட்டாலே அவங்க அவங்களுடைய விஷயத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே இது எவ்வளோ பெரிய ஆபத்தில் கொண்டு போய் விட்டுருக்கு தெரியுங்களா இன்றைக்கி குத்துவிளக்கு ஏற்றுனா அது என்ன கேரளாவில் அரசு விழாக்களில் நீங்கள் பொதுவாக கேரளான்னு இல்லை இந்தியாவோட கலாச்சாரம் சம்மந்தப்பட்டதா மதம் சம்மந்தப்பட்டதா குத்துவிளக்கு ஏற்றுறது கோலம் போடுறது என்ன கலாச்சாரம் சம்மந்தப்பட்டதா மதம் சம்மந்தப்பட்டதா இறை நம்பிக்கை என்பது கலாச்சாரம் சம்மந்தப்பட்டதா மதம் சம்மந்தப்பட்டதா வழிபாடு என்பது கலாச்சாரம் சம்மந்தப்பட்டதா நம்முடைய மதம் சம்மந்தப்பட்டதா இதையெல்லாம் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று போட்டு குழப்புறதுனால தான் நம்முடைய திருமாவளவன் போன்றவர்கள் என்னங்கிறாங்கன்னா தமிழக அரசாங்கத்தினுடைய சின்னமாக கோபுரத்தை வச்சுருக்கீங்க அது ஒரு மதம் சார்ந்தது அதை மாற்றுங்கிறாங்க அரசாங்கத்துடைய சின்னமாக கோபுரம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அது இந்துக்கள் மட்டும் தான் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது இதெல்லாம் வந்து மாற்றணுங்க இதெல்லாம் இது வந்து தவறான சிந்தனை இதெல்லாம் நம்முடைய கலாச்சாரம் பண்பாட்டு வெறும் மத அடையாளம் மட்டும் அல்ல ரஜினிகாந்த் எந்த முக்கிய முடிவு எடுக்கிறதுனாலும் உங்ககிட்ட கேட்டு தான் எடுக்கிறாராமே இல்லை இல்லை ரஜினிக்கு ஆலோசகர்லாம் விட்டு இல்லை ரஜினி அவங்க வந்து எனக்கு நல்ல ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாகன என் நான் வந்து ரொம்ப அவரை மதிக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு நடிகராக மட்டும் அவரை நான் பார்க்கல அதை தாண்டி அவர் வந்து ஒரு பெரிய மனிதநேயம் மிக்கவர் என்பதோடு மட்டுமல்ல ஒரு ஆன்மீக தேடல் அவருக்குள்ளே எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கு நீங்கள் அதை நீங்கள் இதுலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படின்னா அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்கிறாரு நான் வந்து எல்லா முதலமைச்சர் மாதிரி அந்த படம் வரிசையில் என்னுடைய படமும் வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல நான் வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் எனக்கு இருக்குது நிச்சயமாக இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆட்சி இந்த சிஸ்டத்தை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு உண்மையிலேயே அவர் நினைக்கிறாரு அதனால தான் அதுக்கு இப்போ வடிவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கார் அந்த அது அது வந்து நிச்சயமாக ரஜினிகாந்த் நான் எம்ஜிஆர் அளவுக்கு அது இன்னும் சொல்லப்போனால் என்னுடைய கருத்தில் அவர் எம்ஜிஆரை விட மிக அதிகமான செல்வாக்கு பெற்றவராக இருக்கிறார் அவருடைய ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் அவர் ஒரு வாரத்தை சொன்னால் போதும் அதிசயமாக அற்புதம் நடக்குங்கிறான் ஒரு வாரம் அவங்க வந்து விவாதம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து சிஏ ஏவை ஆதரித்து அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆமாம் மா அதாவது நீங்கள் இங்கே ரொம்ப தப்பான ஒரு பிரச்சாரம் நடந்துகிட்டே இருக்குது சிஏஏனால் என்ன என்சிஆர் தான் என்ன என்சிஆர்னா தேசிய குடியுரிமை பதிவேடு குடியுரிமை பதிவேட்டுக்கும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் என்பிஆரையும் எதிர்க்கிறோம் என்சிஆரையும் எதிர்க்கிறோம் நாங்கள் வந்து சிஏஏவையும் எதிர்க்கிறோம் என்னென்ன தெரியாமல் மாணவர்களை எல்லாம் போராட்டத்துக்கு தூண்டி விட்டு ஒரு ஒரு அமைதியின்மையை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அவர் ரஜினிகாந்த் ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கி பாருங்கள் மக்கள் நிறைய பேர் அதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க இன்றைக்கி ஒரு ஆதரவு அலை இப்போ வீச ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் ரஜினிகாந்த் அவருடைய செல்வாக்கு என்பது தூத்துக்குடியில் அவ்வளோ பெரிய சம்பவம் நடந்தது ரஜினிகாந்த் போனார் இந்த இதில் வந்து இந்த போராட்டத்தில் வன்முறையாளர்கள் ஊடுருவிருக்காங்க அதனால் அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும் ரஜினிகாந்த் வந்து அதே மாதிரி இந்த ஜல்லிக்கட்டு விஷயத்தில் சொன்னார் அதே மாதிரி நம்முடைய பல்வேறு விஷயங்கள் அவர் சும்மா ஒரு வார்த்தை அவர் ஒரு தடவை சொன்னால் நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து அதனால் மக்கள் வந்து நிச்சயமாக அவர் வந்து கூட்டணி அமைக்கிறாரா அவர் பிஜேபியில் சேர போகிறாரா அவர் அவருக்கு அவருடைய வழி தனி வழி அவர் மிக தெளிவாக சொல்லிட்டார் தனி கட்சி தான் சொல்லிட்டார் இருநூற்றி நாலு தொகுதியிலையும் நான் இப்போ இருப்பேன்னு சொல்லிட்டார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன திரும்ப திரும்ப கேட்குறாங்கன்னா அவர் வந்து இவன் யாரோட கூட்டணி அவர் பிஜேபி தலைவராக போகிறாரா டெய்லி அவரை பற்றி ஏதாவது ஒரு செய்தியை போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் அவங்க பத்திரிக்கை அதிகமாக விற்கும் அல்லது அவங்களுடைய அந்த இது வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக ப்ரொமோஷன் கிடைக்குங்கிறக்காக ரஜினியினுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இதிலிருந்தே அவருடைய மக்கள் செல்வாக்கை நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும் நிச
ரஜினிகாந்த் வந்து இந்து மதத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறாரு ரஜினிகாந்த் வந்து காவி சாயம் அப்போ அவரே வந்து என்ன சொல்லிட்டாரு காவி சாயம் எனக்கு போய் பூச முயற்சிக்கிறாங்க அவர் சொன்னால் அர்த்தம் வேறு ஆனால் இவங்க சொல்கிற அந்த பிரச்சாரம் வேறு புரியுதுங்களா ஆகவே ரஜினியினுடைய ஆன்மீக அரசியல் என்பது நிச்சயமாக வெல்லும் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு விடிவு காலம் நிச்சயமாக பிறக்கப் போகுது இந்த திராவிட இருள் நீங்கி இந்த ஆன்மீக சூரியன் உதிக்கப் போகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் பிறந்த ஒருத்தரை தமிழன் சொல்றாங்க நீங்க அப்படி கணக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த தமிழன் யாருங்கிற ஆராய்ச்சி கலைஞர் காலத்தில் இருந்தே இருக்கு கலைஞருக்கு வந்து அவருடைய கட்சியிலிருந்து வெளியேறி எம்ஜிஆர் அவங்க வந்து அதிமுகவை துவக்கினாங்க உடனே இவங்கெல்லாம் என்னன்னாங்கன்னா மலையாளின்னாங்க ஆனால் அவர் எங்கே பிறந்தவர் கண்டியில் பிறந்தவர் எம்ஜிஆர் அவர் மலையாளி அவங்க அப்பா அவர் வந்து கும்பகோணத்தில் படித்தார் எம்ஜிஆர் இன்றைக்கும் கும்பகோணத்தில் எம்ஜிஆர் அவங்க படித்த பள்ளி இருக்குது ஆனால் மக்கள் யாரை தமிழை தான் ஏற்றுக்கிட்டாங்க யாரை வந்து தலைவராக ஏற்றுக்கிட்டாங்க எம்ஜிஆரை தான் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி ஜெயலலிதா அம்மாவை எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்க இவங்க கன்னடம் இவங்க பாப்பாத்தி இப்படியெல்லாம் திட்டினாங்க அந்த அம்மா சட்டசபையிலே சொல்லிச்சு ஆமாப்பா நான் பாப்பாத்தி தான் அது இந்து ஊர் பாப்பாத்தி கூட இல்லை நான் கன்னடத்து பாப்பாத்தின்னு தெளிவாக சொல்லிச்சு இவங்கெல்லாம் அவங்கள தலைவராக ஏற்றுக்கிட்டாங்க பாரதிராஜா அவங்களுக்கெல்லாம் காவடி தூக்குனார் தெரியுமா எம்ஜிஆருக்கு விழா எடுத்தார் பாரதிராஜா இல்லையா ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு விழா எடுத்தார் பாரதிராஜா இப்போ என்ன ரஜினிகாந்த் மேலே எதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு குற்றச்சாட்டை அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு தெரில இப்படி இவங்கெல்லாம் சொன்னால் தான் மக்கள் வந்து நிச்சயமாக ரஜினிகாந்தை ஆதரிப்பாங்க மேன் வர்சஸ் வேர்ல்டு அது ஒன்றும் சாதாரண நிகழ்ச்சி இல்லைங்க உலகம் முழுக்க சுற்றுச்சூழல் விலங்குகள் பாதுகாப்பு இது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வில் நடிக்கணும்னா எங்கள் ஐயா மோடி நடித்த அந்த மோடி போய் பங்கெடுத்துக்கிட்ட நிகழ்ச்சியில் போய் இன்றைக்கி ரஜினி பங்கெடுத்துருக்காருன்னா அவருடைய சர்வதேச வீச்சங்க அவருடைய அந்த செல்வாக்குங்க இந்த பாரதிராஜா என்ன நீங்கள் அவர் நான் நான் சொல்கிறேன் பாரதிராஜா அவர் தமிழனா அவருடைய மகனுக்கு அவர் வந்து யாரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு உன் மகனுக்கு பொண்ணு பார்க்கும்போது மலையாளி பொண்ணை பார்த்து நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிற புரியுதா நீ உனக்கு முதலமைச்சரும் உனக்கு விருது வேணுங்கிற போது எம்ஜிஆருக்கு விழா எடுக்கிற ஜெயலலிதாவுக்கு விழா எடுக்கிற நீ வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப குறுகிய மனப்பான்மையோட நீங்கள் வந்து இப்போ ரஜினிகாந்துடைய வளர்ச்சியை அவர் தமிழன் இல்லை தமிழன் என்ன இவர் என்ன கவர்னரா ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கு வந்து உரிமை கொடுக்கணும் அவருக்கு வந்து ஆள உரிமை இல்லை வாழ உரிமை இல்லை நீ யாரையா நீ நீ பா நான் கேட்குறேன் நீ பாரதிராஜா நீ யாருன்னு கேட்குறேன் உனக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன சம்மந்தம் முதல்ல நான் அதை கேட்கணும் அதனால் இவரெல்லாம் வந்து தீர்மானிக்கக்கூடிய இடத்துல இல்லை பூனை கண்ணை மூடிட்டால் பூலோகம் இருண்டு போகாது இந்த பாரதிராஜாவோட கருத்துக்களையெல்லாம் என்றைக்குமே மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கிட்டது இல்லை மதித்ததும் இல்லை அவருடைய கருத்துக்களெல்லாம் உதாசீனப்படுத்த வேண்டியது இதுக்கெல்லாம் ரஜினிகாந்த் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் ரஜினிகாந்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவர் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர் அவருக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா இந்த வைகோவும் ஒரு தமிழன தலைவரா வந்துருவாரோ இந்த பிரபாகரனையும் எவனோ தமிழன தலைவன் சொல்றான் அதனால வந்து இந்த திமுக காரங்க வந்து அவங்க தான் அந்த ஸ்டாம்ப் வச்சுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி வீரமணி வச்சுட்டு இருக்கிறார் இந்த திராவிடன் யார் திராவிட இயக்கம் இவங்கெல்லாம் சார் நான் கொங்கு நாட்டில் கோயம்புத்தூரில் பிறந்தவன் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க புரியுதுங்களா அதனால் நாங்கள்லாம் தமிழர்கள் தான் அதிசயம் அற்புதம் நடக்கும்னு ரஜினி சொன்னது கமல மனசில் வச்சு தான் அப்படின்ட்டு பரவலாக பேச்சு இருக்கு அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன அதாவதுங்க அது அந்த அதிசயங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு பொதுவாக ஆன்மீக அரசியல் என்பது எல்லோரையும் அரவணைப்பது இந்த நீங்கள் இந்து சமய ஆன்மீகத்தில் இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் கம்யூனிசம் பேசலாம் நீங்கள் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கியது தான் இந்த இந்து சமயம் புரியுதுங்களா ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் வந்து நாத்திகத்துக்கு விரோதமானது கிடையாதுங்க நாத்திக கொள்கை பேசுனவங்க இருக்காங்க ஆன்மீகத்தில் யார் இருக்காங்க அறுபத்தி மூணு நாயன்மாரில் ஒருத்தர் டெய்லி சுகமான கல்லுலேயே அடித்தார் புரியுதுங்களா நாத்திகர்கள் இருந்திருக்காங்க இங்கே சாருவாக இருந்திருக்காரு இங்கே கணாதர் மகரிசி இருந்திருக்காரு கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறதையே நிரீஸ்வரவாதம்னே ஒன்று இருக்குங்க புரியுதுங்களா ஆண்டவன மறுப்பாளர்கள் இறை மறுப்பாளர்கள் இங்கே இருந்திருக்கிறாங்க அதனால் வந்து இது எல்லாரையும் அரவணைக்கிறது தான் ஆன்மீக அரசியல் தமிழக முதல்வர் பழனிசாமியோட ஆட்சி எப்படி இருக்குது அதாவது நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒரு மக்களின் முதல்வராக இப்போ ஏன்னா நாங்கள் இது நாள் வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்த முதல்வர் யாருன்னா கருணாநிதி பார்த்துருக்குறோம் எம்ஜிஆரை பார்த்துருக்குறோம் 
நான் வந்து அண்ணா அவர்களில் கூட நான் பார்த்ததில்லை ஏன்னா நான் அறுபத்தஞ்சு என்னோடய டேட் ஆஃப் பர்த்து அண்ணா வந்து அறுபத்தி ஏழில் ஆட்சி மாற்றம் வருது அறுபத்தெட்டில் அவர் இறந்துடுறாரு ஆனால் நாங்கள் பார்த்த முதலமைச்சர்களாம் யாருன்னா கருணாநிதி எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா இல்லைங்களா இவங்க தான் மாறி மாறி வந்துகிட்ருக்காங்க இந்த திராவிட இயக்கங்கள் கொடுத்த முதலமைச்சரிலேயே தலைச்சிறந்த முதலமைச்சர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய எடப்பாடி பழனிசாமி எதை வச்சு சொல்கிறீங்க எப்படி எதை வச்சுன்னா உங்கள் கொங்கு பெல்ட்டுங்கிறதுனால சொல்கிறீங்களா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதாவது நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க நீங்கள் ஜெயலலிதா அம்மாவை போய் டக்குன்னு ஒருத்தர் பார்க்க முடியுமா அவங்க கட்சிக்காரரே பார்க்க முடியாது கருணாநிதி அவங்கள அணுகணும்னா பல பவர் சென்டர் இருக்கும் சின்ன வீட்டுக்கு போகணுமா பெரிய வீட்டுக்கு போகணுமா அந்த மகம் மூலமாக போகணுமா பேரம் மூலமாக போகணுமா பல பவர் சென்டர் இருக்கும் என்னங்க அதே மாதிரி தான் அம்மாவும் இதை பற்றி சொன்னால் நிறைய நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி அப்படி அல்ல ஒரு சாதாரண தொண்டராக இருந்து முதலமைச்சராக வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கி தொழிலதிபர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது கோரிக்கைகளோடு செல்லக்கூடிய பொதுமக்களாக இருந்தாலும் சரி அவரை வந்து ஒரு முதலமைச்சருக்கான பந்தா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க அணுக முடியுது நான் பல பேர்த்துக்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் உண்மையிலேயே அவருடைய அணுகுமுறை மிக நன்றாக இருக்கிறது சிறப்பாக இருக்கிறது அதுக்காக நான் வந்து எடப்பாடி ஆட்சி தான் காமராஜர் ஆட்சி எடப்பாடினால தான் ஒரு நல்லாட்சியை கொடுக்க முடியும்லாம் நான் சொல்லலை இந்த திராவிட இயக்க முதலமைச்சர்களில் பெஸ்ட் நம்முடைய அவரை நான் காமராஜரோடு ஒப்பிடலை அப்படியெல்லாம் ஒப்பிட்டால் அது வந்து தவறு ஆனால் இந்த எடப்பாடி அவர்களுடைய ஆட்சி திராவிட இயக்க முதலமைச்சர்களில் ஒரு தலைச்சிறந்த முதலமைச்சராக இருக்கிறாரு நல்லா செயல்படுறாரு அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் உண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி போய் ரஜினி ஆட்சி வரணும்னு நீங்கள் ஏன் விரும்புகிறீங்க இப்படிப்பட்ட ஆட்சியில் நாங்கள் வந்து நம்முடைய நல்ல பல வளர்ச்சி திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியல எட்டு வழிச்சாலையாக இருக்கலாம் அல்லது மின்சார உற்பத்தியாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி நம்முடைய கல்வி திட்டம் புதிய கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வர்றது நவோதயா பள்ளிக்கூடங்களை உருவாக்குவது தாய்மொழி கல்வி ஏழை எளிய மக்களுக்கான கல்வி இதை கொண்டு வருவது இந்த மருத்துவ கல்வியில் இருக்கக்கூடிய வியாபாரத்தை ஒழிப்பதற்காக வந்த நீட் இதையெல்லாம் கூட இப்பேற்பட்ட ஆட்சி என்ன நினைக்குதுன்னா இதெல்லாம் வரக்கூடாது இதெல்லாம் அல்லது இது இதுக்கான ஒத்துழைப்பு அவங்ககிட்டருந்து இல்லையே தமிழகத்தினுடைய வளமான தமிழகம் வலிமையான பாரதம் இந்த வளமான தமிழகத்தை உருவாக்குவதற்கு வலிமையான பாரதத்தை உருவாக்குவதற்கு நம்முடைய அந்த கொள்கைகளை நம்முடைய அந்த திட்டங்களை வளர்ச்சி திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு பல நேரங்களில் இங்கே இருக்கிற இந்த நக்சல்களுடைய எதிர்ப்பு நீங்கள் எடப்பாடி அவங்க ஆட்சியில் தானே இவ்வளோ பெரிய அந்த தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டது முன்கூட்டியே நடவடிக்கை எடுத்திருந்தாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு கொள்கை ரீதியான கமிட்மெண்ட் இல்லை கொள்கை ரீதியான கமிட்மெண்ட் இல்லை இன்னும் கூட துணிச்சலாக அவங்க செயல்படணும் அதே மாதிரி இந்த வன்முறை பயங்கரவாதம் இதெல்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கங்க நான் இப்போ வில்சன் அப்படிங்கிற ஒரு காவல்துறை அதிகாரி சுட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கார் பயங்கரவாதிகளால் அந்த அந்த காவல்துறை அதிகாரி சுட்டு கொல்லப்பட்டதற்கு ஒரு கண்டனம் கூட தெரிவிக்கலையே கூப்பிட்டாங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்தாங்க இப்போ விஜய் ரகு கொல்லப்பட்டிருக்கார் திருச்சியில் ஒரு கண்டனம் கூட தெரிவிக்கலையே அப்போ இவங்களும் அந்த பாணியில் இருக்காங்க அதனால் இதுதான் நிரந்தர தீர்வு அல்ல நாங்கள் போயிட்டுருக்கிற கொள்கை கோட்பாடு அதை நடைமுறைப்படுத்தணும் ஆன்மீக அரசியலில் நடைமுறைப்படுத்தணும் அதை நோக்கி நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் இவங்க எங்களுக்கு கொள்கை ரீதியாக நெருக்கமானவங்க ஆனால் நாங்கள் முழுமையாக எங்களுடைய ஆட்சி ஆன்மீக அரசியல் ரஜினிகாந்த் முதலமைச்சர் அதை நோக்கி நாங்கள் போயிட்டுருக்கிறோம் அதுக்காக எடப்பாடி ஏதை நீடிக்கணும் அப்படி இல்லை இந்த கழகங்களுக்கு மாற்றாக ரெண்டு கழகத்தையும் ஐயா காமராஜர் சொன்னார் ஒரே குட்டையில் உரிய மாட்டேன் எத்தனை நாளைக்கு தான் இந்த தோசையை திருப்பி போட்ட மாதிரி அதிமுக பிடிக்கலனா திமுக திமுக பிடிக்கலனா அதிமுக இப்படி எத்தனை நாளைக்கு தான் இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு முயற்சி அந்த மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி ரஜினிகாந்த் தலைமையில் இந்த ஆன்மீக அரசியல் உருவாக போகிறது இப்போ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ரஜினிக்கு தகுதியும் திறமையும் இருக்குன்னு நிச்சயமாக இருக்குது நிச்சயமாக இருக்குது ரஜினிகாந்த் வந்தால் நிச்சயமாக இத்தகைய ஒரு அசாத்தியமான சூழ்நிலையெல்லாம் முன்கூட்டியே ஏன்னா ரஜினிகாந்த் வந்து நல்ல ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு அவர் பலரையும் எந்தெந்த துறையில் யார் யார் நிர்வாகத்துறையில் யார் சிறந்து விளங்குறாங்க புரியுதுங்களா தொழில் வளர்ச்சி தமிழகத்தினுடைய தொழில் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கணும் நதிநீர் இணைப்பு தமிழகத்தினுடைய தண்ணீர் நீர் மேலாண்மை இது பற்றிலாம் நிறைய பேர்த்துட்டு பேசிட்டு நிறைய திட்டங்களை தயார் பண்ணி வச்சுருக்காரு அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு நாங்கள் வந்து நாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் இதெல்லாம் சொல்ல போகிறோம் தமிழ்நாட்டுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்ல போகிறோம் எங்கள் மேனிஃபெஸ்டோவில் எல்லாம் சொல்
அவருடைய கட்சிக்காரங்க யார் துரைமுருகன் சீனியர் லீடர் இருக்கார் வேலன் இருக்காருங்க நேரு இருக்காங்க இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குறதில்ல பல நேரங்களில் அவர் வந்து தேவையில்லாமல் இந்த வீரமணி புரியுதுங்களா வைகோ அப்புறம் வந்து அந்த கட்சியில் இருக்கிற இந்த மனுஷ புத்திரன் யார் யாரோ இருக்காங்க இந்த எஸ்ரா சர்குணம் இந்த மாதிரி ஆளுகளுடைய அப்புறம் சுபவி அண்ணன் எல்லாம் இருக்காங்க இவங்களோட கருத்துக்களை எல்லாம் கேட்டார்னா அவர் திமுகவாக இருக்க முடியாது அவர் பழையபடி தீக்காவாவோ அல்லது பழையபடி நக்சல் அந்த பாதைக்கு தான் அவர் போக வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் அவர் அவர் கட்சிக்காரர் சொல்கிறத கேட்கணும் அந்த கட்சியில் இருக்கிற சீனியர் லீடர்ஸுக்கெல்லாம் நான் வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு இந்த சுபவி இந்த வீரமணி இவங்களுடைய ஏன்னா கலைஞர் இருக்கும்போது சுபவி வீரமணி எல்லாம் நல்லா ஹேண்டில் பண்ணி வச்சுருந்தார் இவங்களையெல்லாம் தாண்டி தான் கலைஞர் பிஜேபியோடைய கூட்டணி வச்சார் ஆனால் இந்த ஸ்டாலின் வந்து கலைஞர் அளவுக்கு தலைவர் இல்லைங்க எங்களுக்கு திமுகவுக்கும் கலைஞருக்கும் எங்களுக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் நிறைய கருத்து வேறுபாடு உண்டு ஆனாலும் கூட மிக நேர்த்தியாக திட்டமிட்டு கிறிஸ்துவ தொண்டு நிறுவனங்களும் திராவிடர் கழகமும் இந்த சுபவி போன்ற ஆட்களும் திமுகவை ஸ்டாலினை டாமினேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது திமுகவை அழிவு பாதைக்கு அழைத்து செல்லும் ஸ்டாலின் இவங்ககிட்ட இருந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இப்போ ஸ்டாலின் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு யார் மேலே பிரசாந்த் கிஷோர் மேலே நம்பிக்கை வந்துருச்சு மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி மேலே புரியுதுங்களா அந்த ஐபேக்கை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாருங்க முந்நூற்றி எண்பது கோடி ரூபாங்க வெளிப்படையாக ஒத்துக்கிறாங்க அப்போ ஸ்டாலின் வந்து பாருங்கள் இப்போ அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து எப்படியாவது திமுகவை ஜெயிக்க வைக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறாரு இதெல்லாம் திமுகவுக்கு உகந்தது தானா ஸ்டாலின் துறைமுருகனை நம்பணும் ஸ்டாலின் வேலனை நம்பணும் ஸ்டாலின் அன்பழகனை நம்பணும் ஸ்டாலின் அவருடைய கட்சிக்காரங்களை தொண்டர்களை நம்பாமல் இந்த மாதிரி ஆளுகளோட பேச்சை கேட்டு அவரை கூப்பிட்டு வர்றாரு பிரசாத் கிஷோரை கூட்டிகிட்டு வர்றாங்கன்னா அப்போ ஸ்டாலின் எவ்வளோ பலவீனமான தலைவருங்கிறத கூட்டிக்கணும் தீக்காவில் இருந்து தானே திமுக வந்துச்சு தீக்காவும் திமுகவும் ஒன்றும் இல்லைங்க தீக்காலிருந்து திமுக ஏன் வெளியே வந்தது தீக்காவை எதிர்த்து ஈவேராவை எதிர்த்து உருவான இயக்கம் தான் திமுக ஈவேராங்கிற தனிப்பட்ட நபரை மட்டுமல்ல அண்ணாத்துறை வந்து ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்னார் கடவுள் மறுப்பு கொள்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சார் இந்திய எதிர்ப்பு தேசிய கொடி ஏற்றுறது தான் கரெக்டுன்ட்டார் சுதந்திர தினத்தடி யார் அண்ணாத்துறை புரியுதுங்களா அண்ணாத்துறை ஈவேராவை எதிர்த்தார் ஈவேரா தரம் தாழ்ந்த முறையில் அண்ணாவை விமர்சனம் பண்ணார் அண்ணாவும் அண்ணாவனுடைய அடிவெறிகளாக இருக்கக்கூடிய அண்ணாவனுடைய அந்த ஐம்பெரும் தலைவர்னு சொல்கிறீங்களே அவங்கெல்லாம் ஈவேராவை கேவலமாக விமர்சனம் பண்ணாங்க இதெல்லாம் ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் என்ன ஒரு இருபது வருஷமாக இவங்க வந்து ஈவேராவை குறித்து இவங்க போட்ட காட்டும் அவர் இவங்கள பிடிச்சி போட்ட திட்டின வார்த்தைகள் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னமோ ஈவேராவும் அண்ணாவும் கலைஞரும் ஒன்றுங்கிற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இது ரொம்ப தப்பு அப்போ அடிப்படையிலே திமுக ம முகம் மாறி போச்சு முகம் மாறி போச்சுங்க இவர் ஸ்டாலின் திரும்பவும் அங்கே போகிறாருங்க அப்போ அடிப்படையாக அவர் யூ டேன் அடிச்சுங்க ஸ்டாலின் ஸ்டா திமுக திமுக வந்தது திமுகவை கலைஞர் வந்து வாஜ்பாயோட கூட்டணி வைக்கிற அளவுக்கு கொண்டு போனார் இப்போ இவர் திரும்ப என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்படி திரும்பி போகிறாரு ஸ்டாலின் எங்கே திகாக்கு போயிட்டு இருக்கிறார் வீரமணி வீட்டுக்கு போனால் விளங்குவாரா அவர் முஸ்லீம் கிறிஸ்லீம் ஓட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறார்ல அவர் நினைக்கிறார் இருக்கு அதில் தான் ஜெயிச்சேன் நினைக்கிறார் நம்புறார் அவர் இந்த இந்துக்கள் தமிழர்கள் ஒட்டு மொத்தமாக இருந்து ஓட்டு போட மாட்டான் இவனுக்கு வந்து இலவசங்களை கொடுத்து ஓட்டு வாங்கிடலாம் ஆனால் முஸ்லீம்கள் கிட்ட ஓட்டு வாங்கணும்னா அந்த ஜமாத் தலைவர்கள்லாம் கூப்பிட்டு பேசினார் இப்போ வேலூரில் தேர்தல் நடந்தபோது யாருங்க துறைமுருகன் மகன் நின்னார் இல்லையா அங்கே தேர்தல் நடந்தபோது இவர் போய் ஆம்பூர் வாணியம்பாடி அந்த குடியாத்தம் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜமாத்தையும் கூப்பிட்டு ஒரு மண்டபத்தில் கூட்டம் போடுறாரு இது நான் சொல்லலை தேர்தல் கமிஷனே அது மேலே வழக்கு பதிவு பண்ணியிருக்குது ஸோ மத அடிப்படையில் அவர் வந்து அவர் அணி திரட்டுறாரு அது வந்து அவருக்கு ஆபத்தாக முடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தேர்தல் எப்படி இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தேர்தல் ரஜினி வர்சஸ் அதர்ஸ் மேன் வர்சஸ் வைல்டுங்கிற மாதிரி ரஜினி வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் ரஜினி ப்ளஸ் பிஜேபியா ரஜினி ப்ளஸ் பிஜேபிங்கிறது பிஜேபி தான் முடிவு பண்ணணும் ஓ அப்போ எதை முடிவு பண்ணுற இடத்துல பிஜேபி தான் இருக்குது இல்லை ம் தங்களை குறித்து முடிவு பண்ண வேண்டிய இடத்துல பிஜேபி இருக்குது ரஜினி பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவான முடிவில் இருக்கார் அவருடைய தலைமையில் ஆன்மீக அரசியல் கட்சி உருவாகும் அந்த ஆன்மீக அரசியல் கொள்கைகளை கொண்ட கட்சிக்கு நாங்கள் ஆதரவாக இருப்போம்